De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan, heeft vanmorgen op zijn kantoor de werkgroep Nationale Digitale Projecten geïnstalleerd. Hiermee is volgens hem een aanzet gegeven voor een betere structurering van de digitale markt. Onder meer de ICT-associatie, Telezuur, de Centrale Bank van Suriname en het directoraat Nationale Veiligheid zijn vertegenwoordigd in deze commissie die voornamelijk ervoor moet zorgen dat alle belanghebbenden in deze sector op één lijn staan bij besluitvormingen. Chotkan is ervan overtuigd dat de plannen die zijn uitgezet voor betere digitalisering nu sneller gerealiseerd zullen worden. De bedoeling is dat deze werkgroep vandaag geïnstalleerd ervoor gaat zorgen dat alles wat we doen, dat het goed besproken wordt, dat natuurlijk het doel uh, duidelijk wordt aangegeven en dat we dus die dubbele zaken die we tot nu toe hebben gekend niet meer moeten voordoen. Uh, ministeries zijn ook bezig met hun eigen zaken en dat moet ook, omdat zij natuurlijk ook een stukje uh, ontwikkeling op hun ministerie willen doorvoeren. Maar er moet een orgaan zijn, hoger op, om ervoor te zorgen dat alles wordt bekeken. E-government is ook vertegenwoordigd. Er zijn twee vertegenwoordigers in e -government, van e-government in deze werkgroep. En dat is uh, de persoon, in de persoon van de heer Balman, heel veel ervaring, en mevrouw Harpaal. En ook zij gaan natuurlijk dat stukje van wat de overheid allemaal wil doen binnen de sector gelijk meenemen. Uh, een goede afstemming is van eminent belang, maar die communicatie gaat ervoor zorgen dat we efficiënter gaan werken uh, en zaken beter en makkelijker kunnen realiseren. Dus uh, het komt erop neer, een goede samenwerking tussen alle stakeholders en dat is de key to succes. Dus ja, het gaat, het gaat, goed. Het gaat goed zijn. Gina Berggraaf, voorzitter van de ICT-associatie, zegt dat de ICT-sector in Suriname goede ontwikkelingen doormaakt. Toch is ze blij met een nieuwe werkgroep omdat hiermee het niveau van de digitale markt veel beter en georganiseerder zal worden. Berggraaf wijst erop dat vooral de afstemming tussen de verschillende belanghebbende groepen verbetering behoeft. U hoort ook Wendy Apayou, directeur van de Telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS, die ook een van de trekkers was voor de totstandkoming van de commissie. Communicatie en daarom is deze werkgroep er. We moeten, wat meer, we moeten gaan met elkaar gaan, gaan praten en gaan afstemmen. En dat is, daarom doen we dit ook. Wat we merkten in, uh, in onze gesprekken, we zeiden natuurlijk om je missie te bereiken moet je daar ook dingen voor doen. Uh, vanuit die ICT-associatie willen we dat de samenleving beter gaat presteren met ICT. Dus je gaat ook met alle actoren in dat veld praten. Dus je praat met het ministerie van Handel en Industrie die hele goede initiatieven heeft. Je praat met Telecommunicatieautoriteit Suriname die ook projecten doet. Je praat met Telesur. Uh, je praat met het ministerie van Onderwijs die doet ook hele mooie projecten. En um, iedereen doet alle mooie dingen. En wij horen dat. We van, elke, van allemaal. En het mooie is als je dat aan elkaar vertelt, dan kun je daar ook rekening mee houden in het pad. En kun je elkaar ook als een project in uitvoeren. Dus kun je gezamenlijk ook een mankracht erin zetten en elkaar versterken in dat uitvoeren. De TAS is natuurlijk de autoriteit slash regulator van de telecommunicatiesector. Um, en wij zijn dus ook eigenlijk een beetje de duwers geweest achter het ministerie aan om deze commissie nu uiteindelijk in het leven te roepen. Um, zodat wij samen met de sector op reguliere wijze uh, bij elkaar kunnen komen en projecten die gedaan worden kunnen bespreken. Zodat we het als geheel, als Suriname, aan onze ondersteuning aan kunnen geven. Dat was Wendy Apayou, directeur van de Telecommunicatieautoriteit Suriname. U zag daarvoor ook Gina Berggraaf van de ICT-associatie Suriname. Beide vrouwen zijn blij met de realisatie van de werkgroep Nationale Digitale Projecten. Vandaag door minister Chutkan.